যখন তুই আমার গালে চর মেরেছ আমার মা সুখ আমার মাওলা তো সহ্য করতে পারবে না আমার আল্লাহ তোর বিচার জাগায় করে দিয়েছে রে যুব এই জীবনে কোন মুরুব্বীর সাথে বেয়াগুবি করেছ পায় হাত রেখে বলি তাড়াতাড়ি গিয়া পারলে ক্ষমা চাইয়া নিও মনে হইত আশরাফ আলী খান হেঁটে যায় এমন একজন বুজুর্গ আল্লাহর বড় আশেক মাজু রাস্তা দিয়া হাঁটতেছে অপর দিক থেকে একটা যুবক আর যুবতী প্রেমের আলাপ করতে করতে আসতেছে বলবো কাছাকাছি আসার পরে আল্লাহর অলি সুন্নত আদায় করে নিচের দিকে তাকাইয়া রাস্তার ডানে হাঁটে আর ওই যুবকেরা রাস্তার বামে হাঁটতেছে কাছাকাছি আসার পর রাস্তার পার্শ্বে একটু কাদা পানি পরে আসিল मुफ्ती अजीज हसान रखनाल्ला बड़ पागल आर गाल मध्य चर कषे फिलल আল্লাহ রুলি আজিজুল হাসান চোখের পানি ফেলে রাস্তায় পড়ে গেল থাপ্পর থামের যুবক যুবতী হাসতে হাসতে সামনে যায় কিছু দূর যেতে না যেতে আল্লাহর কুদুর ওই যুবক তার রাস্তায় হোচট খেয়ে পড়ে গিয়া তার পাওটা ভেঙে গেল মেয়েটা চিল্লায় কয় কে আছো বাঁচাও তৃতীয় এক ব্যক্তি এই ঘটনা দেখে দৌড়াইয়া বলে এই যুবক কি হয়েছে বলে পাটা ভেঙে গেল কেন বলে কিছুই না এমনি ভরে গেছে বলে না না এমনি বড় নাই পেছনে কোন কারণ আছে নাকি বল ওই যে এক পাগড়িওয়ালা ওখানে কানতেছে ব্যাপারটা কি তারে কান্দাইলি কেন বলে আমার যুবতী মেয়ে তার গালে কাদা পানি লাগিয়ে দিয়েছে আমি হাতটা বাড়ায় তার গালে একটা চর লাগাই দিয়েছি আল্লাহর বান্দা বলে চিনো রে যুবক ওই পাগড়িওয়ালা রে চিনো বলে না চিনি না এই মেয়ে তুমি চিনো বলে না বলে আমাদের এই পুরা অঞ্চলের মধ্যে সবাই তাকে বড় হুজুর বলে থাকে একজন খাস আল্লাহ রলি আল্লাহ রলির গালে চর মেরেছ এটা সহ্য করা যায় না বিচার বোধায় হয়ে গেছে তাড়াতাড়ি মাপছা মেয়েটার দিলটা নরম হয়ে গেল যুবকটার ভাঙ্গা পা নিয়া টানিয়া টানিয়া আল্লাহ রলির কাছে গেল प्रेमिकार गाले जख एक पानी लेगे तु सह्य करते যখন তুই আমার গালে চর মেরেছ আমার মা সুখ আমার মাওলা তো সহ্য করতে পারবে নাই আমার আল্লাহ তোর বিচার জাগায় করে দিয়েছে রে যুব এই জীবনে কোন মুরুব্বীর সাথে বেয়াগুবি করেছ পায় হাত রেখে বলি তাড়াতাড়ি গিয়া পারলে ক্ষমা চাইয়া নিও কারণ মুরুব্বীর সাথে বেয়াদুবি করলে কপালে লেখা পড়া নাই শান্তি নাই সম্মান নাই এজন্যই বললাম তিনটা কথা মানি এক নম্বরে মোবাইলের আপন বানাবি না দুই নম্বরে বখাটে দুষ্ট ছেলেদের বন্ধু বানাবি না তিন নম্বরে কোন মুরুব্বীর সাথে বেয়াদুবি করিস না রে ভাই মাঝে মাঝে মসজিদের মোয়াজিনের সাথে বেয়াদুবি করো মাঝে মাঝে মসজিদের খাদেমরে ধমক দাও গালি দাও 
মাঝে মাঝে রাস্তায় কোনো বুড়া মানুষ দেখলে একটু ধমক দাও খবরদার খবরদার সব জায়গায় বেদ্যুমি চলে নাম গাদ্দারি চলে না এমন জায়গা মতো যদি বেদ্যুমি করিয়া ফালাও আর ওই সাদা দাড়িওয়ালা যদি চোখের পানি ফালায় দেয় তোর চোদ্দ গোষ্ঠী ধ্বংস হয়ে যাবে আমাকে একজন প্রফেসর বলেছিলেন আপনাদের মাদ্রাসায় ইংরেজি লাইনের লেখাপড়া কি পরিমাণ সরকার তো আপনাদের সম্মান দিলেন বললাম সর্বোচ্চ সিলেবাস আছে ক্লাস এইট পর্যন্ত বলে আর বেশি নেন না কেন বললাম আমগো খেপাইলে আর মাথা গরম বানাইলে আমরা নিতে পারব একদিকে মাওলানা অপর দিকে ডাক্তার একদিকে মুক্তি সাব আবার অন্য দিকে ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু কপাল পুরে যাবে আপনাদের এক মাসে কলেজে তালা লাগবে তালা কারণ মাদ্রাসায় পরে যদি আলেম হয় আবার ডাক্তার হয় মাওলা না হয় মুফতি হয় আবার ইঞ্জিনিয়ার হয় তো কলেজে পড়বে কি করতে আমরা বলেছি না কলেজ থাকবে ভার্সিটি থাকবে স্কুল থাকবে ওখানে মুসলমানের বাচ্চারা পরে ডাক্তার হবে ডক্টর হবে ইঞ্জিনিয়ার হবে আমরা শুধু দুনিয়াতে চলার জন্য যেই পরিমাণ ইংরেজি অঙ্ক বাংলা দরকার আরবির পাশাপাশি ওই পরিমাণ নিয়েছি দুনিয়াতে চলার জন্য ডিগ্রি পাশ করার জন্য না আমি বক্তা হইয়া আমার দ্বারা সম্ভব না ডাক্তারি করা আমি মাওলানা হওয়ার পরে ইমামতির চাকরি ধুইয়া সম্ভব না আমার ইঞ্জিনিয়ার গিরি করা অতএব এই লাইনের খেদমত আল্লাহ আমাদের দ্বারা করাবেন আমরা যেই মাদ্রাসায় পড়াবো ওই মাদ্রাসার বিল্ডিং এর কাজে ইঞ্জিনিয়ার লাগবে ওই কাজ আরা করবে আমরা ওই মাথা ঘামাবো না তারা আমগনিয়া মাথা ঘামাবে না সমন্বয় করতে হলে শুধু এতটুকু দাবি আমরা যেমন স্কুল কলেজের সিলেবাস কিছুটা ঢুকিয়েছি মাদ্রাসায় তোমরাও কলেজ ভার্সিটিতে আল্লাহর কোরআনের ক্লাস ওই ইংরেজির পাশাপাশি ঢুকায় দাও তাহলে দোনো লাইনের সমন্বয় হবে তখন কি হবে স্কুল কলেজ ভার্সিটিতে পড়িয়াও ডাক্তার ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার প্রফেসর কোনোদিন ইসলামের বিপক্ষে কথা বলবে না কোনোদিন আলেমকে গালি দিবে না কোনোদিন কোরআনের বিরুদ্ধে রসুলের বিরুদ্ধে কলম ধরবে না যেমনি ভাবে এম বি বেশ ডাক্তার বেশ্যা তাসলিমা ধরেছিল যেমনি ভাবে কলেজের প্রফেসর আহমদ শরীফ ধরেছিল শুধু কোরআন না থাকার কারণেই ধরেছিল কিন্তু এই দেশের মধ্যে ডাক্তার ডক্টর প্রফেসর ইঞ্জিনিয়ার র্যাব আর্মি পুলিশ বিডিআর ওকিল ব্যারিস্টার সাংবাদিক সাহিত্যিক বলুন আপনারা সমস্যারে সত্য কথা পা সত্য নামাজি নাই তাহলে আমি বলবো ডাক্তার খারাপ আমি বলবো কলেজ খারাপ না ডাক্তার খারাপ না কলেজ খারাপ না তোর চরিত্র খারাপ তোর চরিত্র খারাপ কলেজ খারাপ না কলেজের একদিন ঢুকলাম একটা কলেজে লেখা আছে মেয়েদের নামাজের কক্ষ আর এক মাথায় গেলাম ওখানে লেখা আছে ছেলেদের নামাজের কক্ষ আমি কেন বলবো কলেজ খারাপ আমি কেন বলবো কলেজ খারাপ আমি বলবো তোমার চরিত্র খারাপ আর যার চরিত্র ভালো তাকে বুকে টেনে নিব আমি যেমন বুকে টানবো কেমতের ময়দানে আল্লাহ তাকে নাজাতের দরজা খুলে দিবেন রাগ করলেন আল্লাহ পাক কোরআন শরীফের এই সুরাটার শুরু থেকে শপথ করলেন প্রশ্ন করেছিলাম কোরআন শরীফ কি পরিমাণ সত্য আপনাদের ধারণা কত পার্সেন্ট সত্য একশো আর হান্ড্রেড বুঝি না পৃথিবীতে যত পার্সেন্ট কেয়ামত পর্যন্ত হবে এক থেকেও বেশি আল্লাহর কোরআন সত্য কি আপনারা মানলে সত্য না না মানলেও সত্য এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন বলুন তো আল্লাহ পাকের কোরআন সারা দুনিয়ার মানুষ যদি একটা অক্ষর না মানে আল্লাহ পাকের কি পরিমাণ ক্ষতি হতে পারে হ্যাঁ আচ্ছা এবার বিপরীত সারা দুনিয়ার মানুষ যদি আল্লাহর কোরআন মতো জীবন চালায় আল্লাহর কি পরিমাণ লাভ হবে হবে 
তাহলে আল্লাহর কোরআন মানলেও আল্লাহর লাভ নাই আল্লাহর কোরআন অমান্য করলেও আল্লাহর ক্ষতি নাই তুমি মানলেও কোরআন সত্য তুমি কোরআন না মানলেও কোরআন সত্য তাহলে কসম করার দরকার কি শুধু এখানে আল্লাহ কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় শপথ করেছেন আল্লাহ শপথ করলেন কেন আল্লাহ তো শপথ করার আগেও কোরআন সত্য আল্লাহ শপথ না করলেও আল্লাহর প্রত্যেকটা কথা সত্য কোন সন্দেহ নাই কেউ যদি হালকা এক পার্সেন্ট সন্দেহ করে ওই বান্দা বেইমান হওয়ার জন্য কারো ফতুয়া লাগবে না তাহলে বান্দার সামনে আল্লাহ কোরআনে কেন শপথ করলেন আমরাও তো মাঝে মাঝে কসম কাটি আমরাও তো কসম করি কেন করি ভাই ব্যাপারটা এমন বিশ্বাস করি না বলে শপথ আমরা শপথ করি কেন একমাত্র তোর অন্তরে সন্দেহ আছে সন্দেহটা দূর করার জন্য আমরা শপথ করি বলেন আল্লাহর কোরআনে সন্দেহ আছে দূর করার জন্য আল্লাহ শপথ করেছেন না না তো আল্লাহ কেন শপথ করেছেন লম্বা চাওরা আলোচনার নির্জা হলো এতটুকু কথা আল্লাহ তালার সব কথা গুরুত্বপূর্ণ সব কথা সত্য তবে শপথ করে এক নাম্বার মানুষের মনটাকে ওদিকে আকৃষ্ট করলেন আর বুঝাইলেন শপথ করা কথাটা অন্য কথার থেকে আরো মূল্যবান অমূল্যবান অমূল্য রত্ন এদিকে তুমি মনোনিবেশ হয়ে যাও ওই কথাটা আরো গুরুত্বপূর্ণ এবং যেই জিনিসের উপরে শপথ করেছেন ওই জিনিসটাও বড় অমূল্য অমূল্য রত্ন অমূল্য সম্পদ অমূল্য সম্পদের ব্যাখ্যা হলো কোনো মূল্য নেই অমূল্য সম্পদ মানে কোন দাম নাই কথা বলেন না কেন দাম নাই মানে এত বেশি দাম দেওয়ার মতো ক্ষমতা দুনিয়াতে কারো নাই যেমন আসমান একটা অমূল্য সম্পদ চন্দ্র একটা অমূল্য সম্পদ সূর্য একটা অমূল্য সম্পদ তিন একটা অমূল্য সম্পদ জৈতুন একটা অমূল্য সম্পদ তুরে সিনিন একটা অমূল্য সম্পদ ওয়াহাদাল বালাদিল আমিন মক্কার শহর একটা অমূল্য শহর যার এক একটার বিবরণ দিলে রাত চলে যাবে দিন চলে যাবে সময় শেষ হবে না আল্লাহ শপথ করলেন যেই জিনিসের উপরে ওই জিনিসটা বড় অমূল্য সম্পদ আবার শপথ করে যেই বয়ানটা সামনে করবেন ওই বয়ানটা বড় গুরুত্বপূর্ণ বয়ান এদিকে মানুষের মনটাকে আকৃষ্ট করার জন্য আল্লাহ শপথ করেছেন মোনাজাত দিয়ে দিব এই ব্যারাম কেন মাঠের মধ্যে বলেন তো এই ব্যারাম কেন তোমার উঠার ব্যারাম থাকলে ঢুকলা কেন তুমি বাইরে দাঁড়ায় বিড়িটান তার বয়ান শুনতা কেউ টের পাই তো এখানে কত সাদা দাঁড়িওয়ালারা বসে আছে কত আলেম আলামারা বসে আছে সেই মাগরিবের আগের থেকে তো তাদেরকে ডেঙ্গিয়ে বের হওয়া মানে তাদেরও ক্ষতি তোমার ক্ষতি আমারও ক্ষতি এত ক্ষতির কারণ হওয়ার জন্য এত শখ কেন 
আর আমি তো এমন কোন না যে ভারত থেকে তিন দিনের সফরে আসছি নতুন বয়ানের জন্য আমি তো পুরান পাপি আমার বয়ান যারা ডাইরেক্ট শুনছেন দেখে অথবা মোবাইলে আপনি তো জানেন আমি কোন জায়গার বান্দা কি বয়ান করি কি কোয়ালিটি করি তো জানেন জেনে শুনে আসছেন তাহলে আপনি যদি জানতেন ভাল লাগবে না বসলেন কেন ঢুকলেন কেন আর আপনাকে তো জোর করে ঢুকানো হয় নাই যে আপনি রাগ কইরা চলে যাবেন আপনি নিজের ইচ্ছায় পকেটের টাকা ব্যয় করে আইসা ঢুকলেন ফাঁকে দিয়া টাকা দানও করলেন এখন চলে যাবেন কারণটা কি কপালটারে পুনিওনা রে ভাই আজ মুরাদনগর ময়দান আল্লাহ তালা কত খুশি হয়ে আছে ফেরেস তারা চতুর পার্শ্ব থেকে আমাদেরকে বেষ্টুল দিয়ে শুধু তাই না আজকে মুরাদনগরের মাহাফি হাটাজারির হুজুরে আসছিলেন আল্লাহ মা অলিপুরি সাহেব আসছিলেন মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ সাহেব আসছিলেন সবাই বলছে হাটাজারির হুজুরের যেহেতু সব আলে মোলা মা পাগল এই জন্য এত মানুষ এরে বান্দা আজকে মুরাদনগর আইসা তাকায় দেখ নভেম্বরের বিশ তারিখে ময়দানে দাঁড়ানোর জায়গা নাই এখন এত মানুষ কেন টাকার লোভে আসে নাই খানার লোভে আসে নাই এইটা দেখার পরে বাতিলের ঘুম নাই আমরা উটার গরু জবাই দিয়া তবরকের নাম দিয়াও এত মানুষ পাই না আর হাফিজ ভাই তুমি এত মানুষ কেন পাও আমরা সহ্য করতে পারি না কিন্তু মনের মধ্যে একটু দুঃখ কি দুঃখ আমার বিরোধিতা করবে বেদাতি বাতেল কপালে বড় দুঃখ আমাকে সহযোগিতা করবে আমার জাতি ভাই আহলে হক ওলামায় কেরাম আল্লাহর বান্দা যখন কানের মধ্যে আওয়াজ পাই আহলে হক আল্লাহর বান্দা যখন আমার দিকে বাঁকা নজরে তাকায় কিছু বলতে পারি না মাওলার দরবারে হাত উঁচু করে বলি আল্লাহ তুমি সারা আমার কেউ নাই আমার কথা বলার এলেম নাই এমন নাই তুমি আমার সম্মানের জায়গায় বসাইছো গুনার কারণে আল্লাহ তুমি আমাকে এই রাস্তা থেকে ফালায়া দিও না ভাইয়ের আমার আল্লাহ তালা শপথ করলেন আসরের শপথ শপথ করে আল্লাহ বললেন সব মানুষেরা জাহান নামি আল ইনসান আলিফ নামে ইস্তেগরাতি সব ইনসানেরা জাহান নামি দুনিয়াতে যত মানুষ একটা মানুষ বাদ নাই তাও আবার সন্দেহ করা যাবে না শুরুতে করলেন শপথ এরপরে আবার ইন্না দিয়া তাকিদ করলেন আবার লাফি দিয়া লাম তাকিদ করলেন বারবার তাকিদ দিয়া শপথ করে বলে সব ইনসান মানুষ জাতি জাহান নামি জাহান নামি জাহান নামি সব যদি জাহান নামি হয় খোদায় শপথ করিয়া কইছে তো অজ দিয়া লাভ কর কথা শেষ না আরো আছে আল্লাহ বলেন সব মানুষেরা জাহান নামি নবী হাতিসে বলে সব উম্মতেরা জান্নাতি লাগছেনি পাল্লা আল্লাহ বলে সব জাহান নামি নবী বলে সব জান্নাতি কথা শেষ 
আল্লাহ কিন্তু কিন্তু নামের পর্দা লাগায় আটকায় দিলেন নবীজিও কিন্তু বলে আটকায় দিলেন সব উম্মতেরা জান্নাতি কিন্তু আল্লাহ বলেন সব মানুষেরা জাহান নামি কিন্তু কিন্তু আছে না নাই আল্লাহ বলেন সব ইনসান জাহান নামি কিন্তু চার গুণওয়ালা জান্নাতি কয়ে গুণওয়ালা সব মানুষ জাহান নামি কয়ে গুণওয়ালা জান্নাতি নবী বলেন সব উম্মতেরা জান্নাতি কিন্তু যারা আমি নবীকে মানে না তারা জাহান নামি এবার সাহাবায়কে নাম বললেন নবী কে আপনাকে মানে কে মানে না কোন পীর সাহেবের ফতুয়া লাগবে না নবী নিজেই বলে গেলেন আমি নবীকে কে মানে কে মানে না এর মাপকাঠি আমি নবী দিয়ে গেলাম এই মাপকাঠি ধরিয়া যদি স্কেলটা মাঝখানে ফালায় দাও তাহলে বাংলাদেশে টের পাওয়া যাবে কারা আসল আসে কারা ভন্ড আসে নবী বলেন সব উম্মতারা জান্নাতে যাবে শুধু আমাকে যারা মানে না তারা ব্যতীত সাহাবায়কে নাম বললেন নবী জানতে চাই কে আপনাকে মানে না নবী বলেন যারা আমার অনুসরণ করে তারা আমাকে মানে যারা আমার অনুসরণ করে না তারা আমাকে মানে না সাহাবায়কে নাম বললেন নবী অনুসরণ কেমনে হবে নবী বললেন মান আহাব্বা সুন্নতি ফাকাদ আহাব্বানি যারা আমার সুন্নত মানে তারা আমাকে মোহব্বত করে যারা আমাকে মোহব্বত করে আমাকে মানার কারণে জান্নাতে যাবে যারা নবীর সুন্নত মানে না তারা নবীকে মানে না কুজাও সুন্নতে আহমদ কুজা বা মোহাম্মদ কৈবুদা সুন্নতি কৌলে রসু মজদায় কানাম কুন কবু ভাইরামার নবীজির বাণী অনুযায়ী আমরা স্পষ্ট হয়ে গেলাম কালকে থেকে যেন কোন ঝগড়া না থাকে রে ভাই কোন সন্দেহ যেন না থাকে কোন দ্বন্দ্ব যেন না হয় নবী নিজেই বললেন কে আমাকে মানে কে আমাকে মানে না এর মাপকাটি হল নবীর রেখে যাওয়া সুন্নতের আদর্শ ফাইনাল স্কেল হয়ে গেল কে নবী মানে জবা বলো যে নবীর সুন্নত মানে কে নবী মানে না জবা বলো যে নবীর সুন্নত মানে না সে নবীকে মানে না যে নবীর সুন্নত মানে না সে নবীকে মানে না নবীর সুন্নত কি বলে খানার পরে মিষ্টি হ্যাঁ খানার পরে মিষ্টি সুন্নত হ্যাঁ আমার নবী বারোটা মাসের প্রত্যেক সোমবার দিন একটা রোজা রাখতেন সাহাবায় কেন জিজ্ঞাসা করলেন নবী প্রত্যেক সোমবার বারো মাস রোজা রাখেন কেন নবী বলেন দুই কারণে আমি সোমবার দিন রোজা রাখি এক কারণ হলো আমার মিলা দুর্নবী হয়েছিল সোমবার এই কারণে আমি রোজা রাখি আর এক কারণ আমার সিরাতুল নবীর দিনটাও ছিল সোমবার এই কারণে আমি রোজা রাখি কোরআন নাজিলের দিন সোমবার নবীর আদর্শের নাম হলো কোরআন আম্মা জান আয়সা রবি আল্লাহ আনহাকে প্রশ্ন করা হলো নবীর আদর্শ কি আম্মা জান আয়সা বলেন কানা কুলু কুহুল কোরআন নবীর আদর্শ হলো কোরআন নবীর সিরাত হলো কোরআন সিরাতুল নবী মানে নবীর আদর্শ নবী সোমবার দুনিয়াতে আগমন সোমবার দুনিয়া থেকে বিদায় হলো 
সোমবার কোরআন নাজিল হলো আদর্শ নিয়া সিরাত আসলো সোমবার আমি রোজা রাখিয়া মিলাদুল নবীর শোকর আদায় করি আমি রোজা রাখার মাধ্যমে কোরআন নাজিলের সিরাতুল নবীর শোকর আদায় করি রবিউল আউয়ালে না নবী বারোটা মাসের সোমবার সোমবার রোজা রাখতেন নবী শিখায় গেলেন শুধু মিলাদুল নবী শুধু রবিউল আউয়ালে মানলে হবে না আমি নবী যেমন প্রত্যেকটা সোমবার বারো মাস রোজা রাখি তোমরা পারলে রোজা রাখো না পারলে অন্তত বারো মাস আমি নবীর সুন্নতের আমল করে নীলাদ আর সিরাত পালন করো নবীর সুন্নাত বছরে একবার না বারো মাস এরে নবীরা নবীদের সুন্নত যে মানে সে নবী মানে যে সুন্নত মানে না সে নবী মানে না নবীর সুন্নতের মায়ায় টুপি বললাম দাড়ি রাখলাম লম্বা জামা পড়লাম খানায় নবীর সুন্নত মানে খানা খাই নবীর মোহাব্বতে নামাজ পড়ি গালি দেই না নবীর মোহাব্বতে দুশ্মন কেউ বাঁকা নজরে তাকাই না পাস করলি টুপি মাথায় দিলাম অন্য টুপিওয়ালাকে গালি দেই না হিংসা করি না কৌমি মাদ্রাসায় লেখাপড়া করলাম স্কুল কলেজ ভার্সিটি আলিয়ার বিরুদ্ধে বলি না কিচ্ছু বলি না রে ভাই সুন্নতি লম্বা পোশাক করলাম অন্য পোশাক ওয়ালাকে হিংসা করি না গালি দেই না দেখা হলে চেষ্টা করি একটা সালাম দেওয়ার জন্য ওরে আল্লাহর বান্দা শুধুমাত্র নবীর সুন্নতের মোহাব্বত কারণ নবীর আদর্শ তেষট্টি বছরের জেন্দেগিতে নবীর জীবনে কোনো গালি দেওয়ার সবক পাওয়া যায় না বরং যারা গালি দিবে তারা নবীর সুন্নতের বিপরীত লাইনে চলবে এই জন্য মনের মধ্যে যত রাগ আসক না কেন একটা গালি দেই না আল্লাহর কাছে ধর ধারণের জন্য তৌফিক চাই ও আল্লাহর বান্দা ও মুরাদ নগরের মুসলমান তোমার আল্লাহ আমার আল্লাহ এক তুমিও যে আল্লাহর গোলাম আমিও সে আল্লাহর গোলাম তুমি যেই মদিনার নবীর উম্মত আমিও সেই মদিনার নবীর উম্মত তোমার কোরআন এক আমার কোরআন এক তোমার আমার কাবা এক তোমার আমার শেষ নবী এক তোমার আমার সব এক তোমার আমার ধর্ম কিন্তু ইসলাম তোমার আমার মাঝাবের ইমাম আবু হানিফা অতএব তুমি টুপি একটা দিস আমি আর এক কালারের টুপি দিছি এই নিয়ে দ্বন্দ্ব করিস না রে ভাই বেইমানেরা নবীরে গালি দেয় দাড়ি ছাগলের দাড়ির মতো বেইমানেরা গালি দেয় নবী সন্ত্রাসী নবী বেইমানেরা গালি দেয় নবী একাধিক বিবাহ করেছে যৌবনের তারণায় পড়িয়া টুপি নিয়ে দ্বন্দ্ব করিস না নবীর দুশ্মনের মোকাবেলায় দাঁড়ায় বল এর বেইমানের দল মনে করিস না আলিয়া কৌমিয়া মনে করিস না বুঝি আমরা দেওবন্দি আর খার যে আলাদা না না যত বেইমানেরা যা মনে করো কেউ চরম নাই কেউ তাপলি কেউ দেওবন্দি কেউ আলিয়া কেউ কৌমিয়া কেউ অমুক দল কেউ তমুক দল যে যেই লাইনে থাকি না কেন বেইমানের বাচ্চারা ভালো করে মনে রাখবি আমাদের সকলের আল্লাহ এক নবী এক কোরআন এক কাবা এক তোরা নবীরে যদি গালি দাও কোরআনের বিরুদ্ধে কথা বলো চরম নাই আর তাপলি আর কৌমি আলিয়া থাকবে না নবীর আশেক এক ময়দানে রাতার আয় যাবে তোদেরকে ফাঁসির বিচারের দাবি নিয়া যদি এই স্লোগান দিতে পারত তো দ্বন্দ্ব থাকতো না রে ভাই আজকে দ্বন্দ্ব কি আমার টুপি সাদা কেন হ্যাঁ আমার টুপি কালো কেন না এই দ্বন্দ্ব আমার টুপি সাদা কেন আপনারটা সবুজ কেন আমার টুপি কালো কেন আপনারটা লাল কেন আহা সাদা টুপি দেখা তুমি আমাকে সালাম দাও না দিলেও নাও না এবার বলো মুরাদনগরের ভাই মরবেন নি কেউ মরবেন না মরবেন তখন কাফনের কালার কি হবে না যারা সবুজ পরেন আপনাদের কাফন হবে সবুজ কালার যারা কালা কাপড় পরেন আপনাদের কাফনের কাফন হবে কালা কি হবে এরে নবীর উম্মতের দল তাও দুইটা যদি আগায় দেও আমি পায়ে হাত রেখে বলছি রে বাবা মরণকালে যেহেতু তুমি সোজা হয়ে যাবা এখন বাঁকা হইয়া কারো বিরোধিতা করিও না 
সেই সময় তো সোজা হইয়া সাদা কাপড় পরেই তো কবরে যাবে আমরা তো সবুজ দেখা গালি দেই নাই আমরা কালো কাপড় দেখলে তো হিংসা করি নাই বরং চেষ্টা করি দাওয়াত দিতে সালাম দিতে তুমি আমাকে কেন একটু বাঁকা নজরে তাকাও তোমাকে আমি বলবো তোমার অন্তর এখনো পরিষ্কার হয় নাই ভাইরা আমার দিলের থেকে হিংসা হাসার দূর করে দাও নবীর সুন্নতে মালাটা গলায় লাগাও কেমন নবী পাইলেন চিনলেন না কপাল খারাপ কেমন নবী পাইলেন যেই নবীজির চেহারা দিয়ে তাকাইলে ক্ষুধা নিবারণ হয়ে যায় কেমন নবী পেয়েছ যে নবীর শরীর মোবারকে মশা মাসি পড়া হারাম কেমন নবী পাই সরে বাঙালি মুসলমান চিনলি না যে নবীর ঘাম থেকে মিস্কের ঘরা নবীজি হাঁটতেছেন জংলার পার্শ্ব থেকে দুদিক থেকে সালাম 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 সাহাবায়ে کرام বলেন নবী মানুষ নাই সালামের আওয়াজ কারা দেয় মায়ার নবী ডাক দিয়া কয় সাহাবা আমি নবীর আগমনের খবর পেয়ে জংলার হিংস্র প্রাণীরা আমারে সালাম জানা কেমন নবী পাইলা রে ভাই যেই নবীর উম্মতের হওয়ার কারণে আল্লাহ কত বরকত তোমাদের দান করলো সেই নবীর সুন্নত মানলাম নবীর সুন্নত এমন কোন পদক্ষেপে নাই যেখানে নবীর সুন্নত নাই বান্দা এক জায়গায় বসবা কেমনে বসবা তাও নবী শিখায় দিলেন আঙ্গুলের নখগুলি কিভাবে কাটবা রাখবা সেখানে নবীর সুন্নত আছে মাথার চুলগুলো কেমনে কাটবা কেমনে রাখবা সেখানে নবীর সুন্নত খানা খাইতে কেমনে বসবা ওখানেও নবীর সুন্নত বান্দা তুমি হাতটা কেমনে ধুইবা লোকমাগুলো কেমনে দিবা সেখানেও নবীর সুন্নত ঘুমাইতে গেলে কেমনে ঘুমাইবা ওখানেও নবীর সুন্নত এরে নবীর উম্মতের দল কেমনে রাস্তায় হাঁটবা ওখানেও নবীর সুন্নত পানির গেলা সাথে নিয়া কেমনে পান করবা সেখানেও নবীর সুন্নত এরে নবীর আশেকের দল কেমনে তুমি বাথরুমে যাইবা সেখানেও নবীর সুন্নতের আমলের অভাব নামাজ নাই রোজা নাই টুপি নাই দাড়ি নাই পর্দা নাই হালাল নাই হারাম নাই সুদ খায় এ যদি খায় আমি টাটকা সুন্নি বাটপার কে আমি বাটপার আমি আমি তোমরা নামাজ বাদ দিয়া নবীর সুন্নত বাদ দিয়া সুদ খাইয়া যদি সুন্নি হও তো অবশ্যই বাটপার আমাগো হওয়া ছাড়া আর রাস্তা নাই ও গো নবীর উম্মেরা বলবো চিন্তা করছেন তো এতক্ষণ বয়ান কি সব খাওয়া গেল এই গানের পাগল হইয়াই তো মাতা ঘর গানের পাগল হইয়া রাত কাটাইছো এসাও ঘর নাই ভজর ঘর নাই বাড়ি যাওয়ার সময় তবরকের পোটল লয়া দৌড় হ্যাঁ ভজর নাই এসা নাই মাগরিব নে আসর নাই অন্তর বুক ফুলে চলে আমি সারা রাত নবীর দুরুদ পড়েছি তুমি নামাজ নাই রোজা নাই নবীর সুন্নত নাই তুমি সুদের টাকায় ব্যবসা করো তুমি দরুদ শরীফ পড়লেও কি সুন্নি দাবি করলেও কি না করলেও কি রাগ করতেছেন কি কোন ব্যক্তির দালালি করি মদিনার দালাল হয়ে যাও দালালি যদি করতে চাও মদিনার দালালি কর কোন আদর্শ যদি মানতে চাও মদিনা নবীর আদর্শের মালা গলায় লাগাও ও নবীর উম্মেরা হয় আজি দি 
কোরআন হাদি সেরে চলো কোরআন হাদি সেরে চলো যখন যাহা চাই মনে নবী বিনে কে তরাবে পুরুষেরা তো মিজানে নবী বিনে কে তরাবে পুরুষেরা তো মিজানে চলো 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 মুমিন চলো নবীর সন্ধানে নবী বিনে কে তরাবে পুরুষেরা তো মিজানে নবী বিনে কে তরাবে পুরুষেরা তো মিজানে নবী আমার জীবন ভারে দিনের লাগি কষ্ট করে দান দান শহীদ করিলেন অহুদেরই ময়দানে নবী বিনে কে তারাবে পুরুষেরা তো মিজানে নবী বিনে কে তারাবে পুরুষেরা তো মিজানে চলো 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 মুমিন চলো নবীর সন্ধানে নবী বিনে কে তারাবে পুরুষেরা তো মিজানে নবী বিনে কে তারাবে পুরুষেরা তো মিজানে সামনে আর একটু যাব মোনাজাত পর্যন্ত থাকবেন তো আল্লাহ সবাইকে কবুল করে আসরের শপথ ইন্সান সব ইনসান জাহান নামি চার গুণ ওয়ালা ইনসান জান্নাতি এক নাম্বার পরিশুদ্ধ দুই নাম্বারে বেদাত মুক্ত নেক আমল তিন নাম্বারে সৎ কাজের আদেশ চার নাম্বারে অসৎ কাজের থেকে নিষেধ করা চারটা গুণের মধ্যে এক নাম্বার গুণের নাম হলো পরিশুদ্ধ ইমান দুই নাম্বার গুণের নাম হলো নেক আমল এই দুইটা গুণের সম্পর্ক বান্দার সাথে আর আল্লাহর সাথে আর বাকি দুইটা গুণ বান্দা সৎ কাজের আদেশ দেওয়া অন্যায় কাজে বাধা দেওয়া এই দুইটা গুণের সম্পর্ক বান্দার সাথে বান্দা কি বুঝলাম শুধু ইমান আর আমল থাকলেই সে জান্নাত পাবে না আরো দুইটা দায়িত্ব আছে ইমানও আছে আমল আছে এরপরও না জাত পাওয়া যাবে না কারণ আমি একা ইমানদার হলে হবে না নামাজ পড়লে হবে না একদিকে আমার আহাল পরিবার যারা তাদেরকেও নামাজের দাওয়াত দিতে হবে রোজার দাওয়াত দিতে হবে আমি একা পর্দা করলে হবে না আমার স্ত্রী আমার সন্তান গুলোকে পর্দাওয়ালা বানানোর দাওয়াত দিতে হবে শুধু তাই না আবার আমি যেমন গান শুনতে বাধা আমি কানের আঙ্গুল দিয়ে আটকায় রাখি গান শুনতে চাই না ঠিক আমি যেমন গান থেকে ফিরে থাকি আমার পরিবারে যারা আমার অধীনস্থ আছে তাদেরকেও গান থেকে আমি শুধু গুনার থেকে বাঁচলে হবে না যারা আমার অধীনস্থ আছে তাদেরকেও গুনার থেকে বাঁচাতে হবে এই চার গুণওয়ালা মানুষ জান্নাতে যাবে এই চার গুণ ওয়ালা মানুষ জান্নাতে যাওয়ার নিশ্চয়তা দিয়ে আল্লাহ শপথ করলেন ও বান্দা এই চার গুণ নিয়ে যদি বান্দা আল্লাহর কাছে হাজিরা দিতে চাও আল্লাহ বলেন আসরের উপরে শপথ করে তোদেরকে ইশারা করে বললাম এই আসর জিনিসটারে মূল্যায়ন কর তো চার গুণ ওয়ালা হতে পারবি আসরের এক অর্থ হলো সময় সময়ের শপথ তার মানে সময়টাকে মূল্যায়ন করো যদি সময় তারে মূল্যায়ন করতে পারো চার গুণ ওয়ালা মানুষ আয়া যাতে পারো না 
समय तारे जो दी काजे न लगाओ चार गुना लामा नुशाय कबूरे जवार रास्ता कुजे बाबा ना समय तारे काजे लगाओ क्या मून बंदा दुनियार लाई नहीं हो काखेरा तेर लाई नहीं हो समय तारे जेई पुरी मन काजे लगा इबा बंदा काजे लगा इले तुमी जीरो थे के हीरो हैं जवा आर समय तारे जो दी अब मुल्लायन करे फाला दुनियार लाइनो जरा समय तके काजे लगाए तारा उस जीरो थे के हीरो आखिर अतिर लाइनो तारा हीरो जमान अगर उमाश दुकान वाला भाई मुरत नगर बाजार में दुकान तारी करे कोरोना चली एक जून दुकान खोला ना के शकल आता ते के संधार तबुर जंतु अगर उमाशे जेला बंदा पाए एर थे के तीन गुन बेशी लाभवान हैं शुद्ध रमजान मशे कारण था कि बोले अगर वो मशे समय था के या तो मूल्य उन करे नहीं रमजान मश था के जो तो मूल्य उन करे चे अगर वो मशे दुकान खुल से शकलता संधाता कर्मचारी अज़ूर रमजान मशे देखा गया लोग सांग दुकान तक चौक बिस्तर घंटे ही खोला और मोचारी पाल जों समय तर ऐसे ही पुरी मन मुल्लायन करो वो ही पुरी मन लाभवान हैं गर ऐरे नो बिरुम मतेर दाग ये ज़मीने अमुनो बंदा से एक समय पान दो कंदरी करते हैं कुन बिल्डिंग यर माली हैं कारण तक कि एक तय कारण समय तर एक काज रात्र गोबीरे देख बाबा मुझे घुमाए क्यों ना इधर से बंदू निरा बेला का एयरपोर्ट एक दल मनुष्य देख बारिक शर ड्राइवरी करे भैंनिया दौरात से वही बंदा समय तेरे काजे लगा है एक समय देखा जाए बंदा दुनिया ते जीरो से के हीरो है जाए समय तेरे मुझे न करो रे बाबा स्कूल कॉलेज भर सिटी दे जरा ले� ज़ादेर लेखा बोई पुरी है तुम्हीं आज के बीए पास करते सो आई बीए पास कर ला वो बोई तो तो केवल ना केवल लेकिन यारी तुम्हीं तारे ये कौनो चीनो ना देखो ना आई किंतु बंदर बोई तो शारा कॉलेज है कोबुल है ये गलो एकमात्रो कारों में ये बंदा तुम्हार मतो मोबाइले समाय काटा है ना आए बोरों ये बिद्दर प तुम्हारा पुन माँ पुन बाप सब तोर है कैसे तुम्हारा पुन है छह कुन मोबाइल तुम्हारा पुन मोबाइल कोई खाना कोई घूम कोई जोबन कोई जीवन कोई माँ कोई बाप कोई बंधु सब ये मोबाइल एर मुद्दे भूखियाँ थे एरे सत्रो भाई एरे जुबो अमी बुझाई थे पार्वना री स्कूल कॉलेजर सत्रों भाई अस्के जो दिशा समय करे काजे लगाई था ये तू बेरें के बीबे करे जिज्ञास करो ओ बीबे अमी कॉलेजर मुद्दे ज़ादर लेखा बॉय पुरी अमी टिक पास कर लाम ओ ये मेट्टी गुलो को तो दामी सिलो ज़ार कारणे तार लेखा बॉय टा कोटा कॉलेजे कॉलेजे चले वो ही व्यक्ति तक को तो दामी जे ही बंदा तर समय का जला गया एमुन वो ही मनुष्य समय उपहार दिया गया लोगे कॉलेजर पार्ट हो वो ही है एमुन तुम्हें जो दिस समय तर का जला गई था भावार को न कारण नहीं जे तुम आके वो अल्लाह का जला गए दीदी ऐरे जुबो का स्की तुम्हार हाला पुरी क्या दवार समय तुम्हें � जे बिद्दार ज्ञान और जुन करे तुम्हीं आ सम्मानेर चार पेचो वो ही पुरी कर समय शे बिद्दार कागोष्टा सिरे सिरे जुतार तले तुम्हीं ढूँके हैं चले आमी बोली तोर मतो बिद्दा चोरार क्यों ना है सात्रो जीवने जरा बिद्दा चो ऐरा कर्मो जीवने जनों गनेर शंपोत्सो आर किस बाबे ना जनों का शंपोदेर चुरी करा सारा आर किस वही बाबे ना तुम्हारे थे और तो सो अम्रा मद्रासे पुरी एकोनो 
কিন্তু রাস্তাঘাটে যদি একটা বাংলা কাগজের কাগজ পাই লেখা এটাকে উঠাইয়া একটা ভালো নিরাপদ জায়গায় সম্মানে রাখি আর তুই সেই বিদ্যা জুতার তলে ঢুকাও গজব তোর কপালে আসবে না তো কার কপালে আসবে এরে যুবক আল্লাহর গোলাম সময় তারে কাজে লাগাইও তোমার মতো যুবক স্কুল কলেজে তাকায় দেখো ক্লাসের সব ছাত্ররা তারে মাছ ভালো জানে এমনও ছাত্র আছে শিক্ষকেরাও মোহব্বত করে কারণ কারো সাথে বেদ্দুবি করে না ওই ছাত্রটা সময় মতো নামাজ আদায় করে মুরব্বির দোয়া নেয় আর তুমি ওই সময় বসে বয়া কানের মধ্যে গানের তার লাগায় গান শুনো এ যুবক কয় দিন আর যৌবনের বাহাদুরি করবি সময়টারে কাজে লাগায় যাবে বাবা नाम ও নবী উম্মতের জানায় দেন পাঁচ বেলার নামাজের বিনেম আমি আল্লাহ পঞ্চাশক্ত নামাজের সওয়াজ দিব ও নবী উম্মতের জানায় দেন কেউ যদি এসার নামাজ পরে ঘুমায় আবার ঘুম থেকে যদি উঠিয়া ফজরের নামাজ আদায় করে ঘুমাইয়া যে সময়টা কাটাইলা ওই সময়টাকেও নেকের পাল্লায় ওজন দেওয়া হবে একটুখানি নেকের তবে রোজাহা সরের মাঠে বাবা ঘুরবে সেলের পিছে ছেলে বাবা রাগে তে আহাতে মন কঠিন দিনে তে নামাজ তোমায় ভুলবে না ঠিক মতো পড়িলে নামাজ জান্না তোমার ঠিকানা ঘুমের চেয়ে নামাজ ভালো আর তুমি ঘুমাইও না ঠিক মতো পড়িলে নামাজ জান্না তোমার ঠিকানা আমার প্রাণের ভাই বোনেরা জলদি করে উঠে যাও ওজু করে তাড়াতাড়ি নামাজ পড়তে লেগে যাও আহা নবী বেনা মাঝির সাপা ठीक मत पड़े नाम तुम ठिकाना मतर दाल আমি বলি না তুমি স্কুল কলেজ ছেড়ে মাদ্রাসা আসো না 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 সাবধান কেউ যদি তোমাকে বলে কলেজ ছেড়ে মাদ্রাসায় যাও খবরদার কলেজ ছেড়ে মাদ্রাসায় যাবি না যাবি না এ যুবক আমার অনুরোধ স্কুলে পড়বা কলেজে পড়বা ডাক্তার হও ডক্টর হও ইঞ্জিনিয়ার হও সাংবাদিক হও মুসলমানের জন্য বড় গৌরব তবে আদর্শবান ডাক্তার হবি যদি ইঞ্জিনিয়ার হতে চাও আদর্শবান ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যা যদি আদর্শবান ইঞ্জিনিয়ার হতে পারো শুধু বাংলাদেশ না বিদেশেও তোকে মানুষ কলিজা দিয়া মোহাব্বতে ডাকবে আয় আমরা যেমন বিদেশের ইঞ্জিনিয়ার দায়িকে তার পরে বড় বড় কাজ করে এরে বান্দা আমাদের বাংলাদেশের ডাক্তারের অনেক সময় বিদেশে নেয় আবার বিদেশি ডাক্তার আমরাই না চিকিৎসা নেই এটা থাকার গরম না শুধু আদর্শের বর্গ এরে যুবক দুটো পা গায়ে দিয়ে আমি পায়ে ধরে বলে যাই যদি তুই আদর্শ নিয়ে কলেজে পড়ো ভার্সিটিতে পড়ো ডাক্তার ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার হতে চাও এই মাটি তোর জন্য দোয়া করবে সব ধর্ম বর্ণ জাতি সবাই তোর জন্য দোয়া করবে যদি আদর্শ নিয়ে ডাক্তারি করতে পারো 
আর ওই আদর্শবান ডাক্তার আর ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার যদি হতে চাও আমি সব জায়গায় বলেছি আজ মুরাদ নগরে বলে যাই তিনটা কথা মানবি এসতাম দে আমি কলম দিয়া দস্তকাত দিয়া যাব তোর जिंदगीটা দুনিয়াতে ফুলের মতো जिंदगी হবে তিনটা কথা যদি মানতে পারো স্কুলে পড়িয়াও মানুষের দোয়া পাবি মাটির দোয়া পাবি ডাক্তার হইয়াও মানুষের দোয়া পাবি ফুলের জীবন হবে তিনটা কথা যদি মানতে পারো রে বাবা এক নাম্বার কথা গলায় সুরি আসবে জীবন থাক আর যাক মোবাইলের আপন বানাবি না দুই নাম্বার কোনদিন দুষ্ট বেআমল বাকাতে ছেলেদের বন্ধু বানাবি না তিন নাম্বার কোন মুরুব্বির সাথে বেয়াদবি করবি না আমি কলম দেশ তাম দেবি সমস্ত গদিয়ে চ্যালেঞ্জ করে যাই যদি আমার তিনটা কথা মানতে পারো তোর जिंदगी হবে ফুলের মতো जिंदगी একমাত্র এক নাম্বার মোবাইলকে আপন বানাবি না দুই নম্বরে বখাতে দুষ্ট ছেলেদের বন্ধু বানাবি না তিন নম্বরে মুরুব্বিদের সাথে কখনো বেয়াদবি করবি না রিকশায় যাইতেছো যদি দেখো ড্রাইভার বুড়া পাঁচটা কারবারা দশ টাকা দিবি কলিজা দিয়া তোরে দোয়া দিয়া দিবি ওইখানে গিয়া মাস্তানি করিস না পাঁচটা কারবার আমি তিন টাকা দিব কারণ আমি স্টুডেন্ট হ্যাঁ কলেজে হাজার হাজার টাকা দিতে যাও পকেট খরচ করো রান্না পার্কের গোড়ায় হাজার হাজার টাকা দিয়া মাস্তানি করো আর বাস গাড়ি তুললে কমই স্টুডেন্ট ও বলো কেন তুই বলবি আমি ফকির নি কারণ কলেজে হাজার হাজার টাকা দিয়ে ভরতে পারি বাস ভাড়া 10 টাকা দিতে পারি না এটা ছাত্র বলিয়া কলেজের অপমান করিস না তুই বলবি আমি সম্ভ্রান্ত পরিবারের ভদ্র ফকির নি কপাল পোড়া আবার কত যুবক এখন তো মিডিয়া কিছু হতে না হতে পান থেকে চুন খসতে না খসতেই মিডিয়া আওয়াজ মাঝে মাঝে দেখা যায় আমার কলেজের টুকরা যুব দুই টাকা তিন টাকা ভাড়ার তর্কে জড়াইয়া কত মুরুব্বির গালের মধ্যে চর মেরে তোর জীবনটা ধ্বংস তোর জীবনে আর কোনো দিন কাজ আসবে না কারণ চোখের পানি যদি কারো ফালায় দাও আর যদি সে বদদোয়া করিয়া ফালায় তোর জীবন শেষ তোর জীবন ধ্বংস ওই কান্নাওয়ালা ব্যক্তি যতদিন পর্যন্ত তোরে ক্ষমা না করবে ততদিন পর্যন্ত তোর কপালে ক্ষমা হবে না ওরে যুবক আল্লাহর গোলাম অনুরোধ করে বলি সময় তারে কাজে লাগায় এখনো সময় আছে বেশি দিন বাকি নাই নবীজির সুন্নতের মালাটা গলায় লাগাও সুলতান নবীর তরিকা মত রাখ নখ গুলো নবীর তরিকা মত কাট পাসক্ত নামাজ পর মা বাবার خدمت কর আল্লাহ ওয়ালার দোয়া নিয়ে চল গুনার কাছ যাস না রে বাবা আমি যদি এখন সাত পেন তাই পড়িয়া রাস্তায় নামতাম মুরাদ নগরে বইসে যদি একটা হারমোনিয়াম নিয়ে গান গাইতাম ওয়াজের যেমন ভিড় হয়ে গেল আমার গানেও কিন্তু ওই লাইনের মানুষগুলো ভিড় করত এ বাবা আজকে টুপি মাথায় দিলে মাথা গরম হয় তুই বুঝছ আমি বুঝি না ব্যাপারটা এমন না লম্বা জামা পরলে শরীরটা আটকা আটকা মনে হয় তুমি বুঝতেছ আমি বুঝি না ব্যাপারটা এমন না সব বুঝার পরও শুধু তাই না আজকে টুপির কারণে দাড়ির কারণে কত মানুষ বকা দেয় কত বাজে কথা বলে তারপরও টুপি ভালাই না দাড়ি ভালাই না নামাজ সারি না একটা মিথ্যা কথা বলার চেষ্টা করি না কারো সাথে বেয়াদবি করার চেষ্টা করি না এরে বাবা কারণটা কি আল্লাহর কোরআন পড়লাম নবীর হাদিস পড়লাম একটা কথাও মিথ্যা নাই আল্লাহর কোরআন যেমন সত্য গুনাহগার হইয়া কবরে গেলে আযাব হবে তাও সত্য একটা লাঠির মধ্যে আলকাত্রা মেখে যদি তুলার মধ্যে বাড়ি দেয় ওই লাঠির সাথে আলকাত্রার সাথে তুলা গুলো যেমন সিরে আসে মদিনার নবী বলতেছেন 
একটা বেনামাজি বেআমল ওয়ালার আজরাইল যখন জীবনটা নেওয়ার জন্য আসবে এমন জোরে রুহটা ধরে টান মারবে শরীরের জোরার রগগুলো ছিঁড়ে যাবে চোখ উল্টায় যাবে চিৎকারের আওয়াজ আল্লাহর কোরআনে একটা ভুল নাই বালিশে মাথা লাগায় তো ভয় লাগে ঘুমার পরেও যদি উঠতে না পারি কত মানুষ তো ঘুমায় গেছে চির ঘুমে চলে গেল भेजाल कर নবীর সুন্নাত অনুযায়ী জীবনটা চালাও বলবা পারি না পারি না মনে চায় আল্লাহকে ডাক দৌড়ে মালি একটা সেকেন্ডের জন্য আজাব সহ্য করতে পারবো না রে আল্লাহ গুনা নিয়ে কবরে গেলে নবী বলেন তুই পার্শের মাটির চাপ একটা নয় দুটো নয় সত্তর থেকে নিরানব্বইটা সাপ কবরের মধ্যে জাহান নামের আগুন এরপরে হাসরের ময়দানের আজাব সহ্য করতে পারবি না রে বাবা তোমার মতো যুবক ড্রাইভারি করে নামাজ সারে না তুমি কেন পারবো না তোমার আমার जमिने द्वित অতএব অনুরোধ করে বলছি আল্লাহর কাছে তওবা করো আল্লাহ তো তওবার দরজা দিয়ে ডাকতে সেরে বান্দা এক ফোটা চোখের পানি যদি সেরে তওবা করো পানিটা গালের নিচে যাওয়ার আগে তোর জীবনের গুণা আমি মাফ করে দিব এরে যুবক পা দুটো আগায় দিলে আমি হাত রেখে বলতাম আজকে থেকে তওবা করো আর দাঁড়ি কাঁদবা না নামা সারবা না আমার নবীর বিরোধিতা করবা না মা বাবার সাথে বেয়াদুবি করবা না আলে মোলামাদের সাথে বেয়াদুবি করবা না দেশের বিরুদ্ধে যা कबुल कर जमायदान سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين زكنت يا مر قال چور میرے سو مر ماشو کمر مولا تو شجع کرتے پاوے نا मुफ्ती 
সন্দিক দিয়ে তাকাইলে মনে হইতো আশরাফ আলী খান হেঁটে যায় এমন একজন বুজুর্গ আল্লাহর বড় আশেক মাজুব রাস্তা দিয়ে হাঁটতেছে অপর দিক থেকে একটা যুবক আর যুবতী প্রেমের আলাপ করতে করতে আসতেছে বলবো কাছা কাছি আসার পরে আল্লাহর অলি শূন্যতা দায় করে নিচের দিকে তাকাইয়া রাস্তার দানে হাঁটে আর ওই যুবকেরা রাস্তার বামে হাঁটতেছে কাছা কাছি আসার পর রাস্তার পাশে একটু কাদা পানি পরে আসিল আল্লাহর অলির পায়ের সাথে একটু বাড়ি